ഹായ് രോൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി അണക്കടമയുടെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപർണ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അമൃത ശില്പ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിന്ദു നിധിൻ ഓക്കെ മക്കളെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ എക്കോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ശരി അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മഴയൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എക്സാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആയാഷ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇഷു സഞ്ജു യെസ് മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഹൈ അനിഷ ഓക്കെ സമയം കളയണ്ട മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് രാവിലത്തെ സെക്ഷൻ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ണറക്കാരമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത മക്കളെ ഇരുപത് ഒക്ടോബറിന് നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാം പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഒ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിന് ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം നല്ലൊരു ബാച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിന് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫോർ എൽ ഡി സി മെയിൻ എക്സാം എൽ ഡി സി മെയിൻ എക്സാമിന് ഒരു റിവിഷൻ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ തേർട്ടി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ റിവിഷൻ ആണത് മുപ്പത് ദിവസം റിവിഷൻ ചെയ്യാം സോ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലൈഫ് ഹെൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് തേർട്ടീൻ ഒക്ടോബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അണക്കടമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അണക്കടമി ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അണക്കടമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുക്കാം ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്നാണ് റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾ ഈ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഡി ജെ എൻ ലൈവ് ഓക്കെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുക്കും അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണും ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ പത്തര വരെ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികളിൽ നൂറ് മാർക്സിന് നോർമൽ പി എസ് സി എക്സാം പോലെ തന്നെയുള്ള എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് എക്സാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ് എ ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അക്കാദമി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും മക്കളെ പ്ലസ്സിൽ കുറെ ഫീച്ചറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളുണ്ട് വീക്ക്ലി ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റു
അപ്പൊ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ കറണ്ട് അഫോ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പത്ത് പി എമ്മിനാണ് കറണ്ട് അഫോ സെക്ഷൻ അത് മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫോ സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ പത്ത് പി എമ്മിനാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് കോഡുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എന്റെ കറണ്ട് അഫയർ ഫീൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയാൽ അപ്പൊ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ വന്ന് കാണുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മന്ത്ലി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ മക്കളെ നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മീര ഞാനത് പറയാം കേട്ടോ ശരി മകളെല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറിയാൽ എന്താ ഓക്കെ അല്ലയോ മക്കളെ അവിടെ അണ്ട് അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ശരി മക്കളെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസിന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രം പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്ത്യ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് മക്കളെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസിന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രം പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്ത്യ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് നന്നായിട്ട് ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക Advantage India, the story of Indian tennis. Advantage India, the story of Indian tennis. That's what I'm going to say. No doubt about it, it's Anindhi Dutta. It's the name of Anindhi Dutta. It's the name of Anindhi Dutta. It's the name of Anindhi Dutta. If you want to know the story of Indian tennis, it's the story of Indian tennis. Advantage India, the story of Indian tennis. That's the name of Anindhi Dutta. Anindhi Dutta. Anindhi Dutta. Okay. അടുത്തിടെ ആസാം പോലീസിൽ ഡി എസ് പി ഐ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് ആരാണ് അടുത്തിടെ ആസാം പോലീസിൽ ഡി എസ് പി ഐ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് ആരാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഡി എസ് പി ആയ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് ആരാണ് അഖിലൻ പറയുന്നു തസ്നി പറയുന്നു മകളെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് അഫയറുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകണം മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ആണ് ഹിമാ ദാസ് അപ്പൊ അടുത്തിടെ ആസാം പോലീസിൽ ഡി എസ് പി ഐ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് ആരാ മക്കളെ ഹിമാ ദാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇത് പഠിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാ ഹിമാ ദാസ് മക്കളെ അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ റെമി നിരോധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതാണ് അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ റെമി നിരോധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ റെമി നിരോധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ മക്കളെ ആൻസർ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ആൻസർ എന്താ കേരളം ആൻസർ കേരളം ഓക്കെ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വേണം പോകാനായിട്ട് മക്കളെ മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസുകൾ പറയാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജി കെ പഠിക്കുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കാണാതെ പഠിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസുകൾ പറയുമ്പോൾ അഥവാ ഞാൻ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസുകൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാ ഹാൾ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസുകൾ പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം മക്കളെ മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് മക്കളെ നിങ്ങൾ താന്നിമരം 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 മൂലയിലാണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി മക്കളെ താന്നിമരം താന്നിമരം ഒന്നും കിട്ടില്ല താന്നി താന്നിമരം മൂലയിലാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയില്ല മക്കളെ ആൻസർ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ക്ലാസ് നമ്മുടെ അണ്ണക്കറമിയിലെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ കറണ്ട് അഫോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോഡുകൾ പറയുന്നത്
മകൾ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രായമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ കായിക അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകാൻ കേരള കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മകളെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പ്രായവിഭാഗത്തിൽ കായിക അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകാൻ കേരള കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പരിശീലനം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ടയേർഡ് ആവത്തില്ല മക്കളെ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് കുടിച്ചിടാം മക്കളെ സ്പ്രൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപാട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൂടാ മക്കളെ നമ്മൾ പരിശീലനം ഒക്കെ കുടിച്ച് കുടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറെ നേരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രൈറ്റ് കുടിക്കും മക്കളെ അപ്പൊ സ്പ്രൈറ്റ് തന്നെ വേടുന്ന കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആൻസർ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ സ്പ്രിന്റ് എന്താ മക്കളെ സ്പ്രിന്റ് എന്താ മക്കളെ സ്പ്രിന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ കായിക അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകാൻ കേരള കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മക്കളെ സ്പ്രിന്റ് മക്കളെ എന്താ സ്പ്രിന്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം എല്ലാവരും കേട്ടോ മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്പ്രിന്റ് മക്കളെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് നല്ല ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അവസാന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും തരുന്നുണ്ട് ചെയ്താൽ മതി മകളെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് വെരി ഗുഡ് മകളെ ബംഗ്ലാദേശ് പഠിച്ചു പോകണേ ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടി ഏതാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് മക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടി അറിയാൻ വയ്യത്തോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി മക്കളെ ആൻസർ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് അല്ലയോ അല്പ ഹിന്ദിയൊക്കെ അറിയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ മക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടി ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആസാദി എന്നാൽ വെച്ചാൽ മതി ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ അടുത്തിടെ റെയിൽവേയുടെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഏത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് അടുത്തിടെ റെയിൽവേയുടെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഏത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് അറിയില്ല എന്ന് കരുതി ആര് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിച്ചു പോയാൽ മതി മക്കളെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാക്സിമം ചെലവഴിക്കുക തെറ്റിയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകുക എല്ലാവരും മക്കളെ ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് മറന്നു പോകല് അപ്പൊ അടുത്തിടെ റെയിൽവേയുടെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ മക്കളെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്കാണ് വൺ തേർട്ടി നയൻ നമ്പറിലേക്കാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് അടുത്ത ഏത് അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ കമാൻഡോ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി വനിതകളെ നിയമിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏത് അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ കമാൻഡോ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി വനിതകളെ നിയമിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ഏത് അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ കമാൻഡോ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി വനിതകളെ നിയമിച്ചത് മക്കളെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഇടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ മക്കളെ സി ആർ പി എഫ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ വേണം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് മക്കളെ വിവാഹത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ മതം മാറുന്നത് തടയുന്ന ബിൽ പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വിവാഹത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ മതം മാറുന്നത് തടയുന്ന ബിൽ പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം മക്കളെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ അങ്ങന
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്റ്റീൽ ആർച്ച പാലമായ വാഹ്റൂ പാലം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് മകളെ പാലത്തിൽ നിന്ന് വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ നിന്നും മേളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ നിന്നും മേഘത്തെ നോക്കിയാൽ മതി മക്കളെ വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ നിന്ന് മേഘത്തെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ പോയി നിന്നിട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് മേളിലോട്ട് മേഘത്തെ നോക്കിയാൽ മതി മക്കളെ ആൻസർ എന്താ മേഘാലയ അല്ലയോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്റ്റീൽ ആർച്ച പാലമായ വാഹ്റൂ പാലം എവിടെ മക്കളെ മേഘാലയ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ പോകുന്ന സമയം നിങ്ങൾ മേഘത്തോട്ട് നോക്കുവോ നോക്കുവോ വാഹ്റൂ പാലത്തിൽ പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മേഘത്തിലോട്ട് നോക്കുവോ മക്കളെ എവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആ മേഘാലയിലാണ് മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ കായിക വനിതാ കായിക താരത്തിനുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നടക്കണം മക്കളെ നമ്മളെ കളെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഏ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ കായിക ഇന്ത്യൻ വനിതാ കായിക താരത്തിനുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ കായിക താരത്തിനുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് അഫയറുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ വെച്ച് പഠിച്ച കറണ്ട് അഫയർസ് മനസ്സിലിരിക്കില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മക്കൾ ആൻസർ എന്താ കൊ നമ്മുടെ ചെസ് താരമായ കൊനേരി ഹംബിയാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇന്ത്യൻ കായിക വനിതാ കായിക താരത്തിലുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ വനിതാ കായിക താരത്തിലുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം കൊനേരു ഹംബി മക്കളെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് മക്കളെ നല്ല ചോദ്യമാണ് പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച എവിടെയാണ് മക്കളെ നോക്കറിയാ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളിതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ മാത്രമല്ല മക്കളെ അവ പറഞ്ഞാണ് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കടയിൽ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം മക്കളെ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കടയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പി മെന്റാലിറ്റി ആണ് അവരിങ്ങനെ കോഡുകൾ പറയും ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല മക്കളെ അപ്പൊ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ എവിടെ കിട്ടും കടയിൽ കിട്ടും മക്കളെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താ കാട്ടാക്കട അല്ലെ ഓർത്തിരുന്നൂടായോ ഓർത്തിരിക്കാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കാമോ മക്കളെ പറ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ കടയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ എവിടെ മക്കളെ കാട്ടാക്കടയാണ് അല്ലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കടയാണ് ശരി മക്കളെ അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മൈത്രി സേതുപാലം ഇന്ത്യയെ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റിപ്പീറ്റർ ആണോ എങ്കിലും ചെയ്തോളൂ അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മൈത്രി സേതുപാലം ഇന്ത്യയെ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ നേരത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ആൻസർ ബംഗ്ലാദേശ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓർപ്പിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മക്കളെ പഠിച്ചു പോകണേ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മക്കളെ നോ ഡൌട്ട് റഷ്യ ചൈന വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക മക്കളെ റഷ്യയും ചൈനയും മക്കളെ റഷ്യ ചൈന
കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാട് എഫ് എം ആണ് മക്കളെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടനാട് എഫ് എം നല്ലൊരു ചോദ്യം ഓർത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കർഷകർക്കുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ആരംഭിക്കുന്ന കാർഷിക എഫ് എം റേഡിയോ എന്ന ലേവം മക്കളെ കുട്ടനാട് എഫ് എം ആണ് കുട്ടനാട് എഫ് എം കുട്ടനാട് എഫ് എം മനസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചോ കുട്ടനാട് എഫ് എം മക്കളെ കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ ഡിസ്ക് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇനോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലാണ് കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ ഡിസ്ക് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇനോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് മക്കളെ മഴവില്ലിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി മഴവില്ലിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അല്ലയോ പണ്ടൊക്കെ മഴവില്ലി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെയോ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലയോ മക്കളെ മഴവിലിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇനോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മക്കളെ എന്താ മഴവില്ലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലയോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അല്ലെ തോന്നില്ല മക്കളെ അപ്പം മഴവില്ലിൽ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ മക്കളെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള മികച്ച സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആർക്കാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള മികച്ച സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആർക്കാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉള്ള മികച്ച സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെയാണ് മക്കളെ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മക്കളെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വെൻ ഗോഡി സെ ട്രാവലർ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്താ വെൻ ഗോഡി സെ ട്രാവലർ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആളുടെ പേര് മക്കളെ അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യം വെരി വെരി നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള മികച്ച സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് മക്കളെ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് എ ട്രാവലർ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്താ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് എ ട്രാവലർ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് എ ട്രാവലർ ഓക്കെ മക്കളെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ പാർക്ക് ട്രൈബൽ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് എവിടെയാ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് മക്കളെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് എവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഊഞ്ഞ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി സജ്ജന മക്കളെ ആൻസർ എന്താ അട്ടപ്പാടി ആൻസർ എന്താ അട്ടപ്പാടി ആൻസർ എന്താ അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടി ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥ മക്കളെ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് മക്കളെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ആൻസർ ജീവിത രസങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീവിതം അപ്പൊ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കഥകളി ആചാര്യൻ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞുനാ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥ മക്കളെ ജീവിത രസങ്ങൾ ജീവിത രസങ്ങൾ ജീവിത രസങ്ങൾ ജീവിത രസങ്ങൾ ഉൽപാദന ശേഷി അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം മക്കളെ ഉൽപാദന ശേഷി അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം മക്കളെ ഉൽപാദന ശേഷി അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മക്കളെ തെറ്റുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി തെറ്റിപ്പോയ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മക്കളെ ആൻസർ തെലുങ്കാന വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ ശേഷി അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റ് എവിടെ മക്കളെ ഏത് അത് തെലുങ്കാനയിലാണ് ഒഴുകുന്ന സോളാർ പ്ലാന്റ് തെലുങ്കാന മക്കളെ അടുത്ത വളരെ
അപ്പൊ അബോഷനുള്ള പരിധി ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയിലേക്കാണല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കേരള സംസ്ഥാന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ക്ഷീര കർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മക്കളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ക്ഷീര കർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ക്ഷീര കർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് നന്നായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ മക്കളെ മക്കളെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എല്ലാം സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയല്ലേ മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലയോ ആണോ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ ക്ഷീര സ്വാന്തനം ആണല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഇല്ലയോ അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന സ്വാന്തനം അല്ല വാക്കുകൾ കൊടുത്ത് സ്വാന്തനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ക്ഷീര സ്വാന്തനമാണ് മക്കളെ ക്ഷീര സ്വാന്തനം ക്ഷീര സ്വാന്തനം ക്ഷീര സ്വാന്തനമാണ് കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് മക്കളെ കോർത്ത് വെക്കേണ്ട ആൻസർ ആണ് കോഴിക്കോട് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മക്കളെ കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെ മക്കളെ കോഴിക്കോടാണ് ഓക്കെ കോഴിക്കോട് മറന്നുപോയത് കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെ മക്കളെ കോഴിക്കോടാണ് അടുത്ത നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ റിലവന്റ് ആണ് ടൈം മാഗസിൻ കവർ പേജിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആരാണ് മക്കളെ ടൈം മാഗസിൻ കവർ പേജിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മക്കളെ ഒരു കനേഡിയൻ ആക്ടർ ആണ് അതുമാത്രമല്ല മക്കളെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ മക്കളെ എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട് ടൈം മാഗസിൻ കവർ പേജിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ടൈം മാഗസിൻ കവർ പേജിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെ മക്കളെ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അതിലേക്കുള്ള ക്ലൂ അല്ലെ മക്കളെ കവർ പേജിൽ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ കറണ്ട് അഫയറുകൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ആൻസർ എലിയറ്റ് പേജ് ആൻസർ നമ്മളെ എലിയറ്റ് പേജ് ആൻസർ നമ്മളെ എലിയറ്റ് പേജ് ആൻസർ നമ്മളെ എലിയറ്റ് പേജ് ബാച്ചിലൊക്കെ നല്ല 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 കോപ്പറേറ്റീവ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം ചിന്ത എല്ലാവരും കോഡുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് മക്കൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാലും മതി മക്കളെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസിന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രം പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്ത്യ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് പഠിച്ച പോയിട്ടാണല്ലോ മക്കളെ മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മക്കളെ ആൻസർ അനന്ത്യ ദത്ത അനന്ത്യ ദത്ത മനസ്സിലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തിടെ ആസാം പോലീസിൽ ഡി എസ് പി ഐ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് അടുത്തിടെ ആസാം പോലീസിൽ ഡി എസ് പി ഐ നിയമിതനായ അത്ലറ്റ് ആരാണ് മക്കളെ മനസ്സിലെങ്കിലും ആൻസർ പറയാണ് ആൻസർ ഹിമാദാസ് ആൻസർ എന്താ ഹിമാദാസ് ഹിമാദാസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് മൂലൂർ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മക്കളെ താനിമരം എന്താണ് അല്ലെ മൂലയിലാണ് മൂലൂർ സ്മാരക കവിത പുരസ്കാര ജേതാവ് അസീം താനിമൂട് ഓക്കെ മനസ്സിലെങ്കിലും ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ മക്കളെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടത് മക്കളെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് ഏത് രാജ്യത്തെ തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടത് നാലോശ നോക്കി കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും
മക്കളെ വിവാഹത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ മതം മാറുന്ന തടയുന്ന ബിൽ പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം വിവാഹത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ മതം മാറുന്ന തടയുന്ന ബിൽ പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം മക്കൾ ആദ്യ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മക്കൾ ആദ്യത്തെ ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഏതാ മധ്യപ്രദേശ് ആണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ഗുജറാത്ത് ആണ് അറിയാമല്ലോ മക്കളെ ഇത് മൂന്ന് മാൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നും വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ മൂന്നും വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പോലെ മധ്യപ്രദേശ് ഒന്നാമത്തെ ആണ് അല്ലയോ ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഗുജറാത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓക്കെ ആ മൂന്ന് പഠിക്കണേ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ കായിക ഇന്ത്യൻ വനിതാ കായിക താരത്തിനുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ കായി വനിതാ കായിക താരത്തിനുള്ള ബി ബി സി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് മക്കളെ ആൻസർ കൊനേരു ഹംബി കൊനേരു ഹംബി അടുത്തത് നേരത്തെയോ ഒരു സെക്കൻഡ് മക്കൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ശ്രീലങ്കയാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന ഏത് രാജ്യ തുറമുഖമാണ് മക്കൾ ആൻസർ ശ്രീലങ്ക അല്ലേ ശ്രീലങ്കയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബംഗ്ലാദേശ് വേറല്ലേ മക്കളെ ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ മക്കളെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മക്കളെ മൈത്രു സേതുപാലമല്ലേ മക്കളെ മൈ മൈത്രി സേതുപാലമല്ലേ ബംഗ്ലാദേശ് പഠിച്ചല്ലയോ ഓർമ്മയില്ലയോ മൈത്രി സേതുപാലമല്ലേ മക്കളെ ആണോ ആ എങ്കിൽ സോറി അത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മൈത്രി സേതുപാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ആ കാട്ടക്കട ഓക്കെ മക്കളെ കാട്ടക്കട മക്കളെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ അതിന്റെ ആൻസർ ശ്രീലങ്കയാണ് മക്കളെ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മക്കളെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മളുടെ റഷ്യ ചൈനയാണ് റഷ്യ ചൈന ഞാൻ പറയാം അത് കറക്റ്റ് ഡൗട്ട് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ റഷ്യ ചൈന ഓക്കെ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ കെ ഡിസ്ക് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് മക്കളെ ആൻസർ പറഞ്ഞോ ആൻസർ എന്താണ് ആ മഴവില്ല മഴവില്ല ശാസ്ത്രം കൂടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള മികച്ച സാഹിത്യ കൃതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മകളെ പഠിക്കുക അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് വെൻകോടിസ ട്രാവലർ അല്ലയോ കേരളത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് മക്കളെ ആൻസർ അട്ടപ്പാടി അല്ലെ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കഥകളി ആചാരം ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നാരായണ ആത്മകഥ മക്കളെ ജീവിതരസങ്ങൾ അല്ലെ ഗർഭ ചിത്രത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഇരുപതാഴ്ചയിൽ നിന്ന് എത്ര ആഴ്ച ഉയർത്താനുള്ള ഭേദഗതി ബില്ല് അടുത്തിടെ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു മക്കളെ മനസ്സിലെങ്കിലും പറയണ ആൻസറുകൾ മക്കളെ ഇരുപത്തി നാല് കേരള സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ക്ഷീരകർഷകരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ മക്കളെ നേരത്തെ വെച്ച് ഡൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് മക്കളെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ നേരത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമിലി സോറി മക്കളെ ശ്രീലങ്ക കേട്ടോ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ചേർന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ എന്താണ് തുറമുഖമാണ് അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മൈത്രി സേതുപാലം ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മൈത്രി സേതുപാലം ഇന്ത്യ ആരുമായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മൈത്രി സേതുപാലം ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന് എന്താണ് ശ്രീലങ്കയുടെ തുറമുഖമാണ് മക്കളെ അത് 
ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ആ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ചേർന്ന മക്കളെ ശ്രീലങ്കയുടെ തുറമുഖമാണ് എന്താണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞു പോലാണ് കേട്ടോ തുറമുഖമാണ് മക്കളെ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടത് അതേസമയം മൈത്രി സേതുപാലം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി മക്കളെ ക്ലാസ് അപ്പ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ മക്കളെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാം എക്സാംസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവും വേണ്ട അപ്പോ ഉറപ്പിച്ചു വരണം ഈ എക്സാം എനിക്കുള്ളതാണ് അറിയോ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം മക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ അത് പറ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാം വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ ഈ ജോബ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ട് അത്രയും ഉറപ്പുള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കണ്ടെത്തി കുറച്ചും കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ വളരെ കൂളായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഈവനിങ് ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നാളെ ഈവനിങ് ഉണ്ടാകും എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി മക്കളെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ടാറ്റാ സി ഓൾ ടേക്ക് ക